A gente está um mês do 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, inclusive com um chamado internacional de greve para esse dia. E a nível internacional são também as mulheres que têm se levantado para lutar contra os governos de extrema-direita que estão sendo eleitos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a expressão disso se dá pela via do governo Bolsonaro, um governo que foi eleito com base em um discurso de ódio, que foi eleito para aplicar a reforma da Previdência e fazer sangrar o conjunto dos trabalhadores e que tem um projeto de Estado, de Estado ultraconservador, que tem no centro dos seus ataques as mulheres. Exatamente por isso, não é, não é possível que as centrais sigam separando a luta contra a reforma da Previdência de uma luta em defesa dos direitos das mulheres e de todos os setores oprimidos. E a gente quer fazer uma exigência centrais que se liguem ao chamado de construção do 8 de março, inclusive em várias cidades. Esse dia tem sido com o centro da, de luta das mulheres contra o Bolsonaro e contra a reforma da Previdência, ou seja, as mulheres estão se levantando para lutar em defesa do conjunto dos trabalhadores e também aos atos que estão sendo convocados em todo o país para o dia 14 de março, o dia que vai fazer um ano do assassinato da Marielle e que as centrais sindicais podem cumprir um papel para que os trabalhadores de todo o país sejam parte da luta por justiça Marielle. As mulheres são um setor estratégico da classe trabalhadora, não à toa estão no centro dos ataques e aqui em São Paulo, no município, são a maior parte do funcionalismo que está protagonizando uma dura greve, onde a gente tem tido que se defender, inclusive o direito de greve que está sendo atacado pelo prefeito Bruno Covas, que cortou o ponto dos grevistas, numa luta pela revogação do Sampa Preve, que é a reforma da Previdência a nível municipal. Então o chamado que a gente faz assim traz é também que cumpra o um papel de dar visibilidade nacional para a luta em curso aqui no município, construindo uma campanha de solidariedade em todo o país, onde, já que os trabalhadores que eles dirigem estão espalhados por todos os estados e organizando junto aos sindicatos que estão à frente da nossa greve, um fundo de greve nacional, onde a solidariedade da classe trabalhadora brasileira possa permitir que a gente continue nessa luta pela revogação do Sampa Preve e possa ser o fermento que vai incendiar o conjunto dos trabalhadores para derrotar a reforma da Previdência do Bolsonaro, que como foi anunciada, quer cortar na carne do povo brasileiro e tirar da gente o direito à aposentadoria.